வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் ஷேர் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமாக இருந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து பதினஞ்சாம் தேதி டிசம்பர் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு வந்து திங்கக்கிழமை பதினாறாம் தேதி மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகும் வரக்கூடிய வாரங்கள் வந்து எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட்டில் அப்படின்றத ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் ரெண்டாவது இந்த வாரம் வந்திருக்கக்கூடிய முக்கியமான நியூஸ் என்ன அது வந்து நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் எப்படி இம்பாக்ட் ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட்டடான விஷயம் இது என்ன விஷயம்னா எஸ்ஆர் ஸ்டீல் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆல்ரெடி வந்து பிஹெச்ஏல் அதுக்கப்புறம் எல்என்டியில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த கம்பெனியை பற்றி தெரியுது ஒரு பாய்லர் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டீல் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த எஸ்ஆர் ஸ்டீல் கம்பெனி வந்து நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து கடன் வாங்கிட்டு அதை செலுத்த முடியாமல் பிரச்சனையில் இருந்தது அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஐபிசின்னு சொல்லுவாங்க ஐபிசினா என்னென்னா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்கரப்சி கோடு அப்படின்வாங்க அதன் மூலியமாக இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி கடனை அடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி பிறந்திருக்கு இந்த கம்பெனியை வந்து அர்சலர் மெட்டல் அப்படின்றவர் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறதாகவும் அதுக்கான கடனை அவரே வந்து திருப்பி கொடுத்துட்றதாகவும் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தார் ஆனால் அதை வந்து இப்போ நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ அது நடக்க போகுது ஸோ என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நாற்பதாயிரம் கோடி ட்ரான்ஸ்வார்டு டு எஸ்பிஐ அப்படின்னு சொல்லி போட்டார் எஸ்பிஐயை வந்து அவங்களுடைய மேஜர் பேங்காக வச்சுக்கிட்டு அந்த பேங்க்குக்கு அவங்க கொடுக்க வேண்டிய அதாவது எஸ்ஆர் ஸ்டீல் தர வேண்டிய நாற்பதாயிரம் கோடி கடனை வந்து எஸ்பிஐட்ட வந்து கொடுத்துட்டாங்க ட்ரான்ஸ்வார்டுன்னு போட்டாங்க பாருங்கள் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு இது வந்து பேசிகிட்டு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை பேசி முடிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாச்சு இனிமேல் என்ன ஆக போகுதுன்னா அந்த நாற்பதாயிரம் கோடி கடன் யார் யாருக்கெல்லாம் போகணுமோ அந்தந்த பேங்க்குக்கு போய் கரெக்டாக சேரப்போகுது இதில் நமக்கு எப்படி பெனிஃபிட் கிடைக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி கடனை வந்து திரும்ப வாங்க முடியாத பேங்க் இருக்கும் இல்லையா நிறைய பேங்க் கடன் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பணத்தை வந்து வாரா கடனில் ஆல்ரெடி கணக்கு காமிச்சிட்டாங்க இப்போது அந்த பணத்தை வந்து ரிட்டன் வரனால இது வந்து எல்லா பேங்க் ஸ்டாக்ஸுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் ஸோ அதனால் பேங்க் நிஃப்டி வந்து நாளைக்கு ஒரு நல்ல ஏற்றத்தில் எதிர்பார்க்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டலில் பார்த்துட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கேண்டலை தாண்டி முதல் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அல்லது முதல் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேண்டலில் தாண்டி மேலே ஏறும்போது நீங்கள் வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் இன்வால்வ் ஆகலாம் ரெண்டாவது ஓப்பனிங்கே மிகப்பெரிய கேப் அப் ஆனாலும் வந்து ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து திருப்பியும் எல்லா பேங்க்குக்கும் கிடைக்க போகுது ஸோ அது எந்தெந்த பேங்க்குக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ பணம் கிடைக்க போகுது அப்படின்றதையும் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது போட்டிருக்க பாருங்கள் மொத்தம் வந்து இருபத்தி ஏழு பேங்க்குக்கு கிடைக்க போகுது இருபத்தி ஏழு கம்பெனிக்கு அதில் எஸ்பிஐக்கு வந்து எவ்வளோ கிடைக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாயிரம் கோடி எஸ்பிஐக்கு ஐடிபிஐ பேங்க்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கோடி கனரா பேங்க்குக்கு மூவாயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு கோடி கிடைக்க போகுது அது இல்லாமல் பேங்க் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட் எடுக்க பாருங்கள் அறுபது கோடி அதுக்கப்புறம் பேங்க் ஆஃப் பரோடாக்கு நாலு புள்ளி அஞ்சு நாலு புள்ளி அஞ்சு கோடி பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி டச் பேங்க்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு கோடி ஐசிஐசிஐ பேங்க்குக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு கோடி ஸோ இது இல்லாமல் யூனியன் பேங்க்கு யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அதுக்கப்புறம் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கார்பரேஷன் பேங்க்கு சிண்டிகேட் பேங்க்கு யூகோ பேங்க்கு எக்ஸிம் பேங்க்கு சென்ட்ரல் பேங்க் அலகா அலகாபாத் பேங்க் ஸ்ரீ இன்ஃப்ரா ஃபினான்ஸு எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டிய கடனை வந்து அவங்க கொடுக்க போகிறாங்க இதனால் ஃபினான்ஸ் செக்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்கிங் செக்டார் முக்கியமாக இதில் அதிகமாக வந்து எஸ்பிஐ பா பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சிங்களா எஸ்பிஐ ஐடிபிஐ கனரா பேங்க்கில் நல்ல பாசிட்டிவ் பஞ்சாப் நேஷ்னல் பேங்க்குக்கும் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு பேங்க் ஆஃப் பரோடா ஐசிஐசிஐ பேங்க் எல்லாத்துக்குமே பாசிட்டிவ் நியூஸாக நாளைக்கு வந்து பேங்க் நிஃப்டியில் இருக்கும் ஸோ இந்த நியூஸ் படி பார்க்கும்போது நமக்கு நாளைக்கு பேங்க் நிஃப்டி ஏறணும் ஓகே அடுத்தது வந்து ஸோ இதனால் இதனால் என்னென்னா பேங்க் நிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ட்ரேடருக்கு நல்ல ஒரு ஜாக்பாட் அடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சான்சஸ் இருக்கிறனால கொஞ்சம் நாளைக்கு காலையிலேயே வந்து முன்னாடியே எட்டரை மணிக்கெல்லாம் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வந்து லேப்டாப்லாம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட்டுக்கு ரெடியாக இருங்க வாய்ப்பு கிடைச்சால் பணத்தை சம்பாதிங்க உங்களுக்கு சரியான என்ட்ரி பாயிண்ட் கிடைக்கல அப்படின்றப்போ விட்டுருங்க ஓகே ஸோ முக்கியமான விஷயம் அதுதான் அந்த இருபத்தி ஏழு நிறுவனத்தையும் நான் போட்டுட்டேன் ஸோ இந்த இருபத்தி ஏழு நிறுவனங்களுக்கும் இது ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்தது ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி நிறைய நண்பர்கள் கேட்டிருந்தாங்க சார் ஃபியூச்சர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ அந்த ப்ளூ கலரில் கீழே போட்டிருக்க பார்த்திங்களா ஒரு கோடு இது வந்து ஃபியூச்சர் மேலே ரெட் கலரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுதான்
டாக்ஸுக்கு இன்டெரக்ட் டாக்ஸ் மூலியமாக வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிவிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு நாலு பார்ட் இருக்குது ஜிஎஸ்டியில் ஜிஎஸ்டியில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல்ரெடி அஞ் நாலு பார்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ என்னென்ன பண்ண போகிறாங்கன்றத அடுத்தடுத்த ஸ்லாபை வந்து நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும் அது வந்து பதினெட்டாம் தேதி நமக்கு கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் ஒரு சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது ஐபிசி இந்த ஐபிசி தான் சொன்னால் இல்லையா என்ன சொல்கிறது இன்சால்வன்ஸ் அந்த பேங்க் கரப்சி கோடு மூலியமாக அந்த நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து ரெக்கவர் பண்ணப்பட்டுருச்சு ஸோ கடனை ஒரு கம்பெனி வந்து கொடுக்குறதா முடிவு பண்ணிட்டாங்க மிட்டல் நிறுவனத்தை சேர்ந்தவங்க அதனால் அது வந்து பேங்க் செக்டருக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆல்ரெடி இங்கே போயிட்டுருக்காங்க அப்புறம் அலகாபாத் பேங்க் அண்ட் ஐசிஐசிஐ பேங்க் குட் கண்டினியூ டு பி இன் ஃபோக்கஸ் ஆன் மண்டே இதெல்லாம் மண்டே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய கம்பெனிகள் ஹென்ஸ் ஆல் ஐஸ் ஆர் டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் சிஎன்பிசியில் போட்டிருக்காங்க ஆல் ஐஸ் ஆர் டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் வென் ஆல் கிரெடிட்டர்ஸ் டியூஸ் வில் பி செட்டில்டு பை த டாப் லெண்டர் எஸ்பிஐ ஐடிபிஐ பேங்க் கனரா பேங்க் பேங்க் ஆஃப் பரோடா பஞ்சாப் நேஷனல் யூனியன் பேங்க் எல்லாருக்கும் வந்து கண்ணு டிசம்பர் பதினாறு அன்னைக்கு ஸோ வந்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஓகே அடுத்தது வந்து யூஎஸ் இதுக்கு வந்து டிப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேணாங்க இதை பயன்படுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லியாச்சு இதுக்கு இதுக்கு மேலே டிப்ஸ் ஒன்றுமே அதில் இல்லை பாசிட்டிவ் நியூஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ நமக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ் படி அது கேப் அப் மாடரேட்டாக ஆகிட்டு அப்படியே ஏற ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுடைய என்ட்ரி பாயிண்ட் கரெக்டாக வரும்போது என்ட்ரி ஆகிடலாம் அடுத்தது யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் டீலு இந்த யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் டீலை பொறுத்தவரை ரெண்டு பேரும் சமரசம் பேசுகிறதுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அதாவது யூஎஸ் பக்கம் வந்து நாங்கள் வந்து அதிகப்படியான டேரிஃபை வந்து போடலை அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திக்கிட்டாங்க இன்னும் குறைக்க போகிறத வந்து கன்சிடர் கேன்சலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க கேன்சல் பண்ணுறதுனால நாங்களும் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறோம்னு சைனாவும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா யூஎஸ் பதினஞ்சாம் தேதி வந்து டிசம்பர் பதினஞ்சு அவங்க டேரிஃபை கொடுத்தாங்கன்னா இமீடியட்டாக டேரிஃப் அடுத்து ஒன் ஹவரில் கொடுக்குறதுக்கு சைனா ரெடியாக இருக்குது அதையும் வந்து அவங்க ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறாங்க சைனாவும் வந்து ஓகே சொல்லி அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இதில் என்ன கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம்னா இது ரெண்டு இந்த இவங்க சொன்ன விஷயம் வந்து இன்னும் லீகலாக சைன் ஆகலை டீல் இஸ் எட் டு பி சைன்டு ஓகே அது ஒன்று மட்டும் தான் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதனால் லீகலாக சைன் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உலகம் பூரா அந்த ட்ரேடிங் ட்ரேடிங் டேரிஃபை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே வாயில் சொல்லியாச்சு ரெண்டு பேரும் இப்போ அது சைன் ஆச்சு அப்படின்னா இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் ஆயிரும் நல்ல ஒரு ரெக்கவரி கிடைக்கும் நமக்கு குளோபல் மார்க்கெட்டுக்கு ஸோ ஜனவரிக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு எல்லா உலக முதலீட்டாளர்களும் எதிர்பார்க்குறாங்க நம்மளும் எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்தது ஐபிஓ இதை நிறைய பேர் வந்து நம்மளுடைய லைவ்வில் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க பிரின்ஸ் பைப்ஸ் பற்றி இந்த கம்பெனியோட அனாலிசிஸ் வந்து நான் தனியாக போடுறேன் இப்போ இந்த கம்பெனியோட டீட்டெயில் மட்டும் சொல்கிறேன் டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி இவங்களுடைய ஐபிஓ ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ டிசம்பர் பதினெட்டு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் இந்த கம்பெனி வந்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் வந்து பணத்தை திரட்ட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஐநூறு கோடின்றது ஒரு மாடரேட்டான அமௌண்ட்டு தான் இந்த நிறுவனத்துடைய ஐபிஓ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எழுவத்தேழுலேருந்து நூற்றி எழுவத்தி எட்டு பர் ஷேருக்கு வந்து அவங்க கொடுக்க போகிறதா ப்ரை ப்ரைஸ் பேண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது இது வந்து எத்தனை குவான்டிட்டி கொடுக்க போகிறாங்க அந்த டீட்டெயிலாம் வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் தெளிவாக இந்த பிரின்ஸ் பைப்பை பற்றி அனாலிசோட வந்து நான் வீடியோவில் போடுறேன் இப்போதைக்கு இந்த ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பார்த்துக்கங்க ஸோ இந்த பப்ளிக் இஷ்யூ வந்து பதினெட்டுலேருந்து இருபதாம் தேதிக்குள்ளே நடக்குது பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது மூணு நாள் நடக்குது அதனால் இதில் அப்ளை பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் இதில் ஹை லெவல் ரிஸ்க்லாம் கிடையாதுங்க ஐபிஓவில் ஓகே பத்து ஸ்டாக் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எட்டு ஸ்டாக்கில் உங்களுக்கு லாபம் தான் வந்துருக்கு இது வரைக்கும் க சிஎஸ்பி பேங்க் கூட நமக்கு என்னாச்சு முதல் நாள் வந்து லாபத்தில் தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குது அன்றைக்கே லாபத்தை புக் பண்ணவங்களாம் நல்ல லாபத்தோடு வெளியே போயிட்டாங்க அதனால் அப்ளை பண்ணுறவங்க வந்து தாராளமாக பண்ணலாம் இந்த கம்பெனியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லீடிங் பாலிமர் பைப்ஸ் ஃபிஃப்டிங்ஸ் மேனுஃபேக்சர் இன் இந்தியா சிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்காங்க எங்கன்னா ரெண்டு வந்து தாத்ரா அண்டு நாகர் ஹாவாலியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன்று வந்து உத்தரகாண்டு மகாராஷ்ட்ரா தமிழ்நாடு அண்ட் ராஜஸ்தானில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நல்ல ஒரு நிறுவனமாக இருக்குது அடுத்தது ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் என்னென்ன கம்பெனி இல்லைன்றதை பார்க்கலாம் இந்தியா புல்ஸ் வெஞ்சூர்ஸ் வந்து பைபேக்கு பதினெட்டு டிசம்பர
டெக்னிக்கல் வியூவை பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் எல்லாருமே வந்து மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவ் பயாஸில் தான் பார்க்குறாங்க புலிஷ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை மார்க்கெட்டோடைய அல்டிமேட் சப்போர்ட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு அப்படின்றத பிரிண்ட் பண்ணிட்டாங்க லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்டை கட் பண்ணால் தான் அடுத்தது அது வரைக்கும் அதை கட் பண்ணாது அப்படின்றத அது அல்டிமேட் சப்போர்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன சொல்கிறது லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் மார்க்கெட்டுடைய ரேஞ்சை வந்து ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதையும் தாண்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இருக்குது அப்படின்றது தான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து பேங்க் நிஃப்டி மேலே ஏற்றம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐ லார்ஜ் கேப்பில் இருக்கக்கூடிய டாப் கம்பெனி அந்த ஒரு நிறுவனமே வந்து நமக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் நல்ல ஒரு ஏற்றத்தை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்றது ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் மார்க்கெட்டுடைய டெக்னிக்கல் பார்த்துருக்கோம் அல்டிமேட் சப்போர்ட் லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கு மார்க்கெட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நல்ல ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் சப்போர்ட்டாக வச்சிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸாக வச்சிருக்காங்க அதை தாண்டும் போது இன்னும் மேலே ஒரு ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரீச் பண்ணும்போது ஒரு செல்லிங் ப்ரெஷர் வரும் மைல்டாக அப்படின்றதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பை பேக் இந்தியா புல்ஸ் வெஞ்சர்ஸு பாரதி இன்ஃப்ராட்டல் வந்து இன்டர்ம் டிவிடென்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏபிபி வந்து டி மர்ஜர் நடக்குது அடுத்தது ஐபிஓ பிரின்ஸ் பைப்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் ஐபிஓ டிசம்பர் பதினெட்டுலேருந்து இருபது வரைக்கும் வருது ப்ரைஸ் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ரூபா நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ரூபாவில் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டிசம்பர் இருபதுக்குள்ளே வந்து அப்ளை பண்ணி முடிச்சிருங்க முதலே வந்து அப்ளை பண்ணிக்கங்க இதில் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய நஷ்டம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் கம்மி நஷ்டம் வந்தாலும் ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் அது வேறு விஷயம் பட் வாய்ப்புகள் கம்மின்றனால இதெல்லாம் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் டீல் வந்து சுமூகமாக போயிட்டுருக்கு ஆனால் இன்னும் வந்து லீகலாக கையெழுத்திடப்படலை அதை வந்து எல்லா உலக நாடுகளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அனைத்து முதலீட்டாளர்களும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க லீகலாக கையெழுத்திட்டால் தான் இதில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கும் அப்படின்றனால மற்றபடி அவங்க பேச பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் சுமூகமாக போயிட்டுருக்கு அடுத்தது ரெசல்யூஷன் ஐபிசி பார்த்துட்டோம் இன்ஸ்டால் வந்து அந்த பேங்க் கரப்சி கோடு நாற்பதாயிரம் கோடி ரெக்கவர் ஆகுது அதனால் பேங்க் நிஃப்டிக்கு அருமையான ஒரு ஏற்றம் இருக்குது அடுத்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங் வந்து டிசம்பர் பதினெட்டாம் தேதி நமக்கு மீட்டிங் வைக்கிறாங்க அதில் ஜிஎஸ்டியில் ஆல்ரெடி நாலு ஸ்லாப் இருக்குது இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வரப்போகுதான்றதை பொறுத்திருந்து பார்க்கணும் எதிர்பார்ப்பு என்னென்னா இந்த ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டினால் வந்து நிறைய ஸ்டேட்டுக்கு வந்து இன்கம் வரலை அந்த இன்கம்மை வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அதை வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் மூலிமா ஏதாவது கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் எதிர்பார்க்குறாங்க பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்க்கு அப்புறம் அன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக பதினெட்டாம் தேதி அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு முன்னாடியே வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு வளர்த்து ரெட்டி இருக்கும் பதினெட்டில் அதனால் பதினாறு பதினேழோட ஒரு ட்ரேடிங் முடிச்சுட்டு பதினெட்டு நம்ம நிதானமாக இருக்க வேண்டிய நாள் அடுத்து ஃபியூச்சர்ஸ்க்கு வந்து அந்த பேசிக்ஸ் ரிஸ்க்னா என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இதை நான் காமிச்சிட்டேன் ஓகே இந்த ஸ்டாக்குடைய ப்ரைஸுக்கும் ஃபியூச்சர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய இடைப்பட்ட கேப் தான் வந்து பேசிக்ஸ் ரிஸ்க்கு அது ரெண்டுமே எக்ஸ்பைரி டேட் அப்போ ஒரே ப்ரைஸில் தான் போய் முடியும் அடுத்தது இந்த எந்தெந்த நிறுவனங்கள் வந்து எந்தெந்த பேங்க் வந்து பெனிஃபிட் அடைய போகிறாங்க இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி ரெக்கவர் நாள் அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் இந்த வந்து இந்த பணத்தை கொடுக்க போகிறது யாருன்னா இந்த அர்சலர் அர்சலர் மெட்டல் அப்படின்றவங்க தான் வந்து ரீபே பண்ணுறாங்க எஸ்ஆர் ஸ்டீலுக்கு ஸ்டீல் செக்டாரில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனி எஸ்ஆர் ஸ்டீல் அதை வந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய நிறுவனமாக இருக்கணும் அவங்க அப்படின்றத பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் பயனோட தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னும் வந்து நிஃப்டியோடைய டெக்னிக்கல் டேட்டாஸ் அதாவது எஃப்ஐஐ டிஐஐ குளோபல் மார்க்கெட்டு எஸ்ஜிஎக்ஸ் நிஃப்டி அதுக்கப்புறம் பேண்ட் ஸ்டாக்ஸு என்னென்ன ஸ்டாக் வந்து லாங் பில்டப்பில் இருக்குது ஷார்ட் பில்டப்பில் இருக்குது அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பயனோட தகவல் இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டு நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கமெண்ட்டில்